Hello. Karibu mzanda bakers. Leo tutajifunza kutengeneza ice cream nyumbani kwa vifaa ambavyo vinapatikana kwa urahisi bila mashine. Kwa hiyo twende pamoja na tutapata ice cream soft sana, nzuri. Atutumia ingredients zile ambazo zitasumbua kupatikana. Karibuni. Ndani ya bakuli langu nitaweka maji. Maji ya kawaida tu. Maji ya kunywa lakini utumie. Teka vikombe viwili. Hapa nitaweka gelatin. Gelatin nitaweka kijiko kimoja cha chakula. Baada ya hapo utaiacha kidogo gelatin ijichanganye na maji. Alafu unachukua spatula yako unaanza kukoroga namna hiyo. Basi hapo na angaikia gelatin ingie vizuri. Gelatin ni muhimu inasababisha inasaidia kuleta kuji kuleta uzito kwenye ice cream yetu. Hapa natumia maziwa ya unga. Nimetumia cowbell. Nimetumia vikombe viwili kwenye measuring measuring cups zetu. Hakikisha tu vipimo unakopo navyo. Sana sana vikombe ni muhimu sana kuwa navyo kwa hiyo. Baada ya kujichanganya vizuri naweka sukari ya unga, naweka robo kikombe tu. Ya unga, uweze kuweka sukari ya kawaida, si lazima ya unga. Ya unga kidogo inarahisisha kuyeyuka, lakini ya kawaida haina shida, itayeyuka tu. Kwa hiyo nachanganya hivyo. Baada ya hapo naweka kwenye friji ni saa limoja. Baada ya kuweka kwenye friji ni saa limoja tunapata kitu cha namna hii. Inakuwa gelatin yetu imejishika vizuri na unaona. Kwa nini basi tumeka gelatin mix mchanganyi kwa gelatin na hivi vitu vingine? Kwa sababu nataka kutengeneza whipped cream mfano wake hii sio whipped cream kwa hiyo tunaangalia vile vitu ambavyo vya paste tunaweza tukafanyia tukiwa nyumbani kwa hiyo hiyo nimetumia ili kusaidia kupata mfano wa whipped cream kwa hiyo inatusaidia kupata ile uzito wetu kuweka uzito kwenye maziwa yetu kwa hiyo hapo napiga vizuri Hakikisha unaipiga mpaka inakuwa nyeupe. Yaani mchanganyiko wako unakuwa mweupe na mwepesi kidogo, sio kama ilivyokuwa kwenye imetoka kwenye fridge. Nadhani sasa hivi unaiona muonekano wake, kwa kweli muonekano wake ni mzuri na imeshakuwa laini, imekuwa nyepesi tofauti na ilivyokuwa imetoka kwenye fridge. Hapa ninaongeza condensed milk. Condensed milk ni maziwa mazito ambayo nimetengeneza mwenyewe video yake ipo kiandika maziwa mazito zonda bakers basi utaipata hiyo ingredients yake vipi gani tumetengeneza basi unaichanganya vizuri pia hakikisha tu unapiga mchanganyiko wako vizuri maandalizi yako ndio atakupa matokeo mazuri ya ice cream zako mwishoni. Kwa hapa tunachanganya vizuri condensed milk ya maziwa mazito na mchanganyiko wetu wa kwanza wa gelatin maziwa na maji na sukari. Kwa hiyo unachanganya vizuri unaona inaanza kuwa nyeupe. Basi imekuwa nyeupe, imekuwa soft smooth kama unavyoiona. Basi hichi ndo tunachokitafuta kwenye ice cream zetu. Na hapa kwa kifupi ice cream imekamilika. Kwa hiyo hapa naweka vanilla. Nachanganya vizuri. Nachanganya mchanganyiko wetu wote hapo kutumia vanilla. Vanilla ingie kwenye ice cream yote. Japo nilaigawa kupata ice cream tatu tofauti lakini lazima kwanza nianze na vanilla iingie kote 
vanilla ndio main ndio basic ya ice cream yetu ya leo kwa hiyo hapa dagawa same tatu tofauti naweka vibakuli vitatu kwa hivyo tutapata ice cream za aina tatu hii hapa ni vanilla ice cream ambayo ndo tumeshaimaliza namna hiyo ukimaliza hivyo chukua container chako vizuri angalia container ambayo unaweza ka ikafunga vizuri mfuniko basi baada ya hapo napeleka kwenye fridge yangu naenda kuiweka kule nachukua mchanganyiko mwingine niligawa sehemu tatu kwa hiyo hii ni natumia ni nataka nitengeneze ice cream ya chocolate kwa natumia primo cocoa powder hii ni nzuri sana primo kwa kweli ni nzuri ni nzuri sana yani nimejaribu Nimejaribu uko kwa poda nyingi lakini naona primo nitakaa nayo muda mrefu kwa kweli kwa kweli ni nzuri. Kwa tafuta jitahidi kupata quality nzuri sana ya kokoa itakutolea kitu kizuri. Hapa ninaweka chocolate paste. Nimeweka chocolate paste hapo. Chocolate paste inaleta pia ladha ya chocolate inaongeza pia inaweka kala hiyo rangi na kwa nzuri zaidi inakuwa strong brown kama hivyo unavyoiona kwa hiyo inaleta mvuto zaidi kwa kweli ini imekuwa ice cream the best kwa kweli sana 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 kwa hiyo unaweka vizuri kwenye kikopo chako kama hivyo unafunga basi unapeleka kwenye fridge yako unaiacha unaweza kuweka kwa masaa sita kwenye freezer kwenye freezer so fridge weka kwenye freezer igande kwa hiyo unaweza kuweka usiku mzima pia hapa nimetumia rangi ya kawaida hizi za madukani tu kwa bora yake wewe unauza shilingi 2000 na hapo nime, nime rangi nimeweka kirobo kijiko kidogo tu kizidisha na kuwa vichungu kwa nimeweka na strawberry ladha ladha strawberry ni nzuri sana harufu yake nzuri mno nimeweka tu kijiko kimoja cha chai kwa hiyo unachanganya hakikisha unachanganya vizuri baada ya kuchanganya namna hiyo nadhani unaiona ice cream yako ilivyokuwa nzito tayari yani ice cream hii haihitaji mashine kwa hiyo mwanzo wakati unajipanga kuchukua mashine wakati unataka kutafuta wateja basi usisite kuanza na na ingredi, ya ingredients hizi ambazo nimefundisha kwa hiyo jipe mazoezi ona ice cream inafananaje jaribu kutafuta version yako mwenyewe unaweza kupata kitu kizuri zaidi ya hiki hapa kwa hiyo baada ya kutoka kwenye freezer mimi nimeweka usiku mzima kwa kweli jamani ziache kwa usiku mzima sikuwa na muda tena wa kuzitoa kuzifanyia kazi baada ya masaa sita kwa hiyo nikamoni ziache tu usiku mzima kwa hiyo hapo kama unavyoziona kwa kweli kwa macho tu kabla sijaanza kuzitoa kwenye kopu zinavutia sana unaona ziko soft yani ice cream haitaki kuwa na barafu ukitaka kujua kama umefanikisha kutengeneza ice cream hakikisha kwamba haina vibarafu ndani kwa kama hii hapa haina vibarafu kabisa kwa hiyo ni ice cream iko nzuri unaweza kujaribu kala na familia kikubwa angalia tu maziwa yako yawe mazuri ingredients zako zote ziwe super utapata kitu kizuri sana Napenda ujaribu nipe comment yako hapo chini pia kama ni mgeni usisahau kusubscribe ni muhimu sana katika ukuaji wa channel yetu pia naomba unipe like kama umependa video hii niachie comment yako hapo chini umejifunza na ukifanya pia naomba uniambie nitafurahi sana kuona umefanya na umefanikisha au wapi pana tatiza basi tutapafanyia kazi. Asanteni sana na wakaribisha sana mswanda Bakers. Napenda niwatakie siku njema.